antenna as an equivalent transmission line opened out at four end dekhiye jo hamara uh, lebus concept hota hai uske according jo antenna hai wo open out transmission line ki tarah treat kiya ja sakta hai yani ki transmission line is open ended yani ki opened out four end se jo open out ho to usko uski tarah treat kiya ja sakta hai जैसे कि हमारा जो सिलेंड्रिकल डायपोल एंटीना होता है वो किस तरह का हो इस तरह का होता है जिसकी लेंथ क्या होगी 2L और जो D होगा वो डायमीटर होगा कंडक्टर का यही होता होता है जो देखिए अब इसमें क्या है हम ओपन आउट ट्रांसमिशन लाइन की तरह हम कह रहे हैं कि वो एक्ट कर सकता है सकता है वो कैसे अगर इसकी जो लेंथ 2L को ये डायपोल एंटीना है जिसकी लेंथ 2L है और डायमीटर D है ठीक है जो कंडक्टिंग ट्यूब है, है उसका डायमीटर या फिर कहीं कंडक्टर का डायमीटर अगर ये इसको इंटरमीडिएट स्टेज देखें अगर डायपोल एंटीना इसको थोड़ा बेंड कर दिया जाए तो ये क्या है ये इसकी इंटरमीडिएट स्टेज होगी कौन सी एक सिलेंड्रिकल डायपोल एंटीना और जो दूसरा होगा जो ओपन आउट होगा ओपन आउट उसकी इंटरमीडिएट स्टेज तो जो कि हमारा सोर्स इंपीडेंस है लैमडा अपॉन टू जो उसकी वेवलेंथ है ठीक है आपकी भी यानी कि इसकी भी लैमडा अपॉन टू होगी इसकी भी लैमडा अपॉन टू होगी अब देखिए कि थर्ड कंडीशन की अगर ये दोनों स्ट्रेट हैं, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी वो होगी एल यानी इसकी भी एल होगी इसकी भी एल होगी यहाँ पे सोर्स इंपीडेंस होगा और ये जो है ये है हमारा डाइपोल एज अ डाइपो जिसको हम एज अ ओपन आउट ट्रांसमिशन लाइन की तरह वर्क करवा सकते हैं जिसकी लेंथ होगी वो इक्वल टू एल होगी यानी कि वो जो स्लीपिंग वे में जो ये हमारी कंडक्टर्स की लेंथ होगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे एंटीना है वो ओपन आउट ट्रांसमिशन लाइन की तरह ट्रीट किया जा सकता है तो इसमें एल जो हमारी लेंथ है जेड एस जो कि इनपुट इंपिडेंस है डी जो कि डायामीटर है डायपोल और ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर का तो इसमें देखिए कि जो एंटीना है वो बहुत डिफरेंट होता है ट्रांसमिशन लाइन में डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से हमने क्या क्या कि एंटीना को हम ट्रांसमिशन लाइन के तरह एक्ट करवा रहे हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें वो क्या डिफरेंस होता है सबसे पहले होता है पावर जो एंटीना होता है वो पावर रेडिएट करता है नेग्लिजिबल पावर रेडिएट लेकिन जो देखिए एंटीना पावर रेडिएट करेगा लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइन होगी उसमें से नेग्लिजिबल पावर रेडिएट होगी ठीक है ना बहुत कम पावर रेडिएट होती है नेग्लिजिबल पावर रेडिएट होती है और सेकंड जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि एल एल जो हो, होगा हमारा इंडक्टेंस होगा सी होगा हमारा कैपेसिटेंस जेड नोट होगा हमारा कैक्टिस्टिक्स इंपिडेंस ये क्या करते हैं वेरी करते हैं लाइन के अकॉर्डिंग एंटीना में जो लाइन होती है उसके अकॉर्डिंग वेरी करते हैं अगर नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन है जब जबकि अगर यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन होती है तो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और जो कैक्टिस्टिक्स इंपिडेंस है वो कॉन्स्टेंट रहते हैं तो जो एंटीना है एंटीना का इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और कैक्टिस्टिक इंपिडेंस थोड़ा डिफरेंट होता है अब देखिए कि एंटीना क्या करेगा एंटीना फंक्शन क्या होता है रेडिएट करना किस चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फ्री स्पेस में रेडिएट करना और उसको रेडिएट ट्रांसमिशन के थ्रू रेडिएट कर किया जाता है और रिसीवर पे उसे रिसीव किया जाता है उन्हीं वेव्स को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि सबसे पहले क्लर्क मैक्सवेल ने जिसे इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रिडिक्ट किया था Uh, 1865 में उसके बाद इसकी आगे आगे इसकी प्रिडिक्शन बढ़ती चली गई तो देखिए कि ये जो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये बहुत कॉम्प्लेक्स रेडिएशन होता है इसको समझने के लिए मैक्सवेल इक्वेशंस को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को समझना बहुत जरूरी होता है मैक्सवेल इक्वेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यही है हमारी एंटीना जिसे हम एज अ ट्रांसमिशन लाइन ओपन आउट एट फोर एंड की तरह वर्क करवा सकते हैं थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आप और वीडियो के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू